ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മത്തയും കപ്പയും വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടിലൻ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം കോഴിമുട്ട രണ്ടെണ്ണം കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മത്തി ബ്രെഡ് ക്രംസ് അര കിലോ കപ്പ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചത് അര കിലോ സവാള നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഈ സവാള വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് മത്തി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കായം തേച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മത്തി ഇവിടെ നിന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് പച്ചകൊത്ത് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം സവാള ചേർത്ത് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അരക്കിലോ സവാള ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ പച്ചകുത്ത് പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി പച്ചകുത്ത് പോയതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സവാള തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പൽ കപ്പ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവാള അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളു കളഞ്ഞ് വെച്ച മീനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാനും പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 